Quand vous laissez votre appareil gérer la sensibilité ISO automatiquement, il monte bien vite à des valeurs pas possibles, ce qui fait que vous vous retrouvez avec des photos très bruitées alors que vous l'avez pas souhaité. Et c'est d'autant plus vrai que bah, vous n'avez pas un appareil photo de dernière génération, euh, hybride, euh, à capteur plein format, qui vaut euh, what millions de dollars. Donc en gros, des 1600 ISO, c'est déjà une catastrophe. Mais pourquoi votre appareil vous met des bâtons dans les roues comme ça Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de le forcer à rester à des valeurs raisonnables pour que vous puissiez retrouver des photos potables Bah ils ont cachouté en ISO manuel les gens aussi, qu'est-ce qu'ils font chier Bah, dis donc ta voix a mué toi, qu'est-ce qui t'est arrivé Eh bah, bah j'ai grandi. Ouais, bah t'es toujours aussi désagréable en tout cas. Oh ça va hein Bon alors, il existe évidemment des solutions en restant en ISO automatique, je vais vous les donner, vous inquiétez pas, mais le plus important de tout, et vous allez voir que ça vous aidera encore plus, c'est de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir contourner ce problème. Salut, c'est Yannick Solaire de Sonic Photography dans son nouveau siège qui est un million de fois plus confortable que l'ancien. Et qui était bouffé par les mythes. Oh, c'est vrai qu'il était vraiment dans un état lamentable. Et c'est donc bien installé qu'aujourd'hui, on part en guerre contre la sensibilité ISO. Euh, bon, juste avant qu'on commence, je tiens tout de même à préciser que cette vidéo va comporter quelques termes techniques. Hein. Vous devrez connaître les principes d'ouverture et de temps de pause, ainsi que du triangle d'exposition, ça va de soi. Je reviendrai pas sur tout ça pour pouvoir aller directement à l'essentiel, sinon cette vidéo durerait littéralement trois plombes. Ouais, enfin, vous inquiétez pas, ça l'empêchera pas de faire une vidéo beaucoup trop longue, hein Ta gueule. Donc je vais vraiment partir du principe que tout ça est acquis pour vous, hein Alors si vous décrochez à un moment donné, bah c'est qu'il vous manque l'essentiel et que vous devriez d'abord vous concentrer sur d'autres aspects. D'ailleurs, vous inquiétez pas, hein, je mettrai des fiches tout au long de la vidéo, vous aurez juste à cliquer dessus pour y accéder. Autre chose à savoir également, euh, c'est que sur les vieux appareils photo d'entrée de gamme, qui datent d'il y a au moins 25-30 ans, hein, rassurez-vous, le mode ISO automatique n'était pas forcément présent, notamment chez Canon, euh, vous n'aviez la possibilité que de la régler manuellement. Donc, si c'est votre cas... Bah, qu'est-ce que vous foutez ici euh... Bon, je vais commencer par vous expliquer à quel point vous vous trompez de combat quand on parle de sensibilité ISO automatique qui fait n'importe quoi, ne squeezez pas ce chapitre, vous auriez tort. Quand j'ai débuté, j'avais du mal à comprendre le comportement de mon appareil photo. Et si vous estimez que votre appareil monte trop rapidement en sensibilité ISO automatique, euh, c'est que vous en êtes sans doute aussi à ce stade. Mais au final, peu importe le mode de prise de vue dans lequel vous êtes, peu importe la marque de votre appareil photo, la sensibilité ISO grimpera toujours en dernier. Et oui, c'est comme ça que les développeurs ont codé les appareils photo, et je peux vous dire qu'ils vous ont pas attendu pour penser à ce genre de détails. Non, non, moi je le vois bien faire. Il grimpe direct alors qu'il aurait pas dû. T'inquiète ma guinguette, je vais te prouver que tu fais fausse route. Bon, même si, effectivement, dans les faits, le comportement de votre appareil est un peu plus complexe, mais vous allez voir, il est pas si déconnant que ça pour autant. En tout cas, pas autant que vous voulez bien le croire. Il faut juste comprendre Comment fonctionne votre appareil photo Je me suis mis dans une pièce où la lumière est normale, hein, donc il fait jour et mes volets sont entièrement ouverts. Je suis avec mon Canon EOS 70D plus une focale fixe, un 60mm macro f2.8, donc un objectif plutôt lumineux. Le 70D est réglé en mode P et avec les ISO en automatique, bien évidemment. Bien évidemment Bien évidemment Bien évidemment donc du coup, la lumière du jour illumine la pièce et je vais fermer tous les volets de ma maison et vous allez bien regarder ces valeurs en bas. À gauche, on a les valeurs de temps de pause et d'ouverture. Donc ici, 1 250 e de seconde à F5. L'appareil jouera d'abord avec ces deux valeurs. Hein. Normal, on est en mode P, donc le comportement sera parfaitement logique. Ça joue sur le couple vitesse-ouverture et il n'y a pas forcément d'ordre de priorité. Et ensuite seulement, la sensibilité ISO ici à droite, grimpera. Et vous allez voir, il y a un relais qui va se faire. Allez, je ferme mes volets. Voilà, la lumière commence à baisser et l'appareil joue d'abord avec l'ouverture et le temps de pause comme prévu. Vous noterez que pour l'instant, la sensibilité ISO reste à 100. 
L'objectif ouvre donc son diaphragme jusqu'à la plus grande valeur disponible, donc f2.8, et le boîtier abaisse son temps de pause dans le même temps jusqu'à 1 soixantième de seconde. Et maintenant, voilà, le relais finit par se faire. On a la sensibilité ISO qui augmente pendant que les deux autres valeurs restent identiques. Le temps de pause, bah, ouais, bon, il convulse un peu entre 1 80e et 1 60e de seconde, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Fin de la séquence, on se retrouve à 6400 ISO, mais il l'a fait en dernier recours, comme je vous l'avais dit. En fait, ce que fait votre appareil, c'est qu'il optimise au maximum toute la lumière disponible grâce à ses deux réglages mécaniques, et une fois qu'il a utilisé toutes les possibilités qu'il avait à sa disposition, il augmente la sensibilité ISO puisque c'est son dernier recours. À ceci près qu'il y a une souplesse dans l'évolution des réglages, comme vous l'avez constaté. Et pourquoi le temps de pause a fait une crise d'épilepsie au juste eh bien, tout simplement parce que la cellule qui mesure la lumière fait des ajustements en temps réel et de façon extrêmement rapide. Donc, au lieu d'avoir un système trop lent qui s'adapterait trop tard, ce qui générerait des photos sous-exposées ou même surexposées en permanence, il s'adapte très vite, ce qui occasionne ce comportement. Euh, bon, cela dit, euh, là, on l'a vu parce que on a fait un test bien précis dans des conditions parfaitement maîtrisées. Hein. Euh, bon, sur le terrain et dans la vie réelle, vous ne constaterez pas ce comportement. Et puis, vous admettrez que entre 1 60e et 1 80e de seconde, la différence est tellement minime que ça en devient négligeable sur le résultat final. Tiens, juste avant de passer à la suite, je vais réouvrir tous mes volets et vous allez voir que le comportement est identique en sens inverse. Bon, on a toujours le temps de pause qui convulse un peu, normal. La sensibilité ISO baisse. Jusqu'à 100. Et ensuite, le relais se fait avec ces deux réglages qui évoluent de concert. Voilà. Allez, on termine cette batterie de test. On peut refaire exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, on va se mettre en mode A ou AV chez Canon. Donc là, je règle l'ouverture à F8, donc cette valeur restera fixe durant ce test. Et en fermant mes volets, le temps de pause diminue, 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 et ensuite, c'est la sensibilité ISO qui augmente au fur et à mesure. Toujours pas convaincu Allez, on enfonce le clou. Je me mets en mode S, ou TV chez Canon, je règle le temps de pause à... Euh, allez, 1 cinquantième de seconde, soyons fous. Cette valeur restera donc fixe. Et là, le diaphragme s'ouvre jusqu'au maximum. Donc toujours f2.8 dans notre cas. Et ce n'est qu'après avoir atteint le maximum de ce que l'objectif pouvait offrir que la sensibilité ISO augmente. Même si vous constatez que ce coup-ci, c'est l'ouverture qui convulse un peu, mais c'est normal, hein, puisque le temps de pause est désormais fixe. Faut bien qu'il compense avec autre chose. Mais qu'importe, hein, puisque l'appareil a bel et bien privilégié l'ouverture avant la montée en sensibilité, et finalement, c'est tout ce qui compte. Donc voilà, je viens de vous prouver, avec une lumière qui décroît, et dans plusieurs modes de prise de vue, que votre appareil ne monte pas en sensibilité ISO trop vite. Donc, pour répondre euh, au titre de ce chapitre, à savoir « À qui la faute ?», eh ben, je crois que je viens de vous démontrer que c'était déjà pas celle de votre boîtier. Bon, jusqu'ici, c'était assez simple, parce que j'ai réussi à trouver un exemple pratique qui se conforme à peu près à la théorie. Mais dans la réalité, le comportement peut être un peu différent. Le comportement peut paraître plus hasardeux si vous utilisez un objectif ultra lumineux comme un 50mm f1.4 par exemple. Si on reproduit le même exercice en mode P, vous voyez que l'ouverture se bloque d'abord à f2.8, la sensibilité ISO augmente de manière succincte à 200, l'ouverture de l'objectif reprend jusqu'à f1.4 et ensuite la montée en sensibilité reprend jusqu'au maximum. Donc de là, il y en a peut-être certains d'entre vous qui doivent se dire « C'est à toi !»« Ah oui, pardon !» Euh, mais dis donc, c'est quoi ce bazar Pourquoi il augmente pas l'ouverture pour pouvoir descendre à 100 ISO Eh ben dis donc. 
Eh bah, bien, tout simplement parce que c'est bien souvent que la pratique diffère de la théorie. Hein. Je pense que vous avez tous remarqué que entre ce qu'on vous a appris au lycée pour vos futurs métiers et la réalité du terrain, il y a une marge. Et ensuite, parce que dans les modes semi-automatiques, votre appareil fait en sorte de trouver un équilibre global. Si monter en sensibilité ISO est effectivement un problème parce que ça génère du bruit numérique, vous admettrez que 200 ISO au lieu de 100, bon, ça change quasiment rien sur la qualité d'image finale, si ce n'est même rien du tout. Et donc, dans cet exemple, si l'appareil avait maintenu 100 ISO coûte que coûte, probablement ce que vous auriez choisi de faire si vous aviez eu le contrôle, eh bien l'ouverture aurait continué son bonhomme de chemin jusqu'à f1.4 avant d'augmenter la sensibilité ISO. Mais à la place, ce que votre appareil vous propose, c'est d'augmenter un tout petit peu la sensibilité ISO pour pouvoir rester plus longtemps à une ouverture plus raisonnable de f2.8. Et pourquoi f2.8 est plus raisonnable que f1.4 bah Parce que c'est mieux en termes de piqué et même d'homogénéité. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que un objectif ne délivre pas ses meilleures performances à pleine ouverture, surtout en ce qui concerne ses objectifs ultra lumineux. Et c'est là où je trouve que c'est intelligemment codé. En clair, votre appareil fait en sorte de toujours vous proposer le meilleur compromis possible pour que vous ayez la meilleure qualité d'image finale. Et ça, je trouve que c'est très bien vu. Et c'est donc pour cette raison que... Dans la pratique, le relais dont je vous ai parlé tout à l'heure, entre le temps de pause, l'ouverture et la sensibilité ISO, eh ben, il n'est pas toujours aussi franc et net que dans la théorie. Les développeurs ont rajouté une petite part de souplesse dans l'algorithme, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça bien de ne pas avoir des automatismes qui sont trop rigides. Bah oui, sinon l'appareil ouvrirait bêtement le diaphragme à fond, ce qui provoquerait une profondeur de champ très courte, voire même trop courte, ce qui peut occasionner des photos floues, <rire> et évidemment, vous risquez aussi de perdre en piqué, c'est-à-dire en netteté, en gros. Donc au final, c'est comme si votre appareil se posait systématiquement ces questions. Qu'est-ce qui est le moins pénalisant pour la qualité d'image finale Est-ce qu'il faut allonger le temps de pause, ouvrir le diaphragme ou augmenter la sensibilité ISO Et ces questions-là, il se les pose plusieurs fois par seconde grâce à son processeur et il agit en conséquence de manière juste et rationnelle, ce qui sous-entend qu'il est beaucoup plus efficace que vous. Donc, si vous pensiez que euh, si vous aviez été à sa place, vous auriez fait mieux, eh bien, détrompez-vous. Si vous décidez de faire d'autres réglages, notamment en ce qui concerne le temps de pause ou l'ouverture, eh bien, ce serait pour des considérations artistiques, parce que vous souhaitez avoir un effet bien précis sur votre photo. Mais c'est justement là que se pose la différence concrète entre votre appareil, qui n'est qu'une machine froide et sans émotion, et qui fait donc des choix purement et uniquement rationnels, et vous, le photographe, qui faites des choix plus basés sur l'émotion, sur l'expérience. Alors, vous avez toujours une part rationnelle, hein, bien sûr, sauf que vous savez vous adapter à la situation que vous rencontrez, euh, à votre sujet également, et ensuite, vous y ajoutez euh, votre patte, hein, qui convient plus à votre vision des choses, à ce que vous avez en tête, aux résultats que vous souhaitez avoir, etc. Et ça, c'est très bien. Donc, en fait, vos choix ne sont pas mieux, ils sont différents. Tu étais différent. Ils sont basés sur la partie artistique, là où votre appareil se concentre sur la partie technique. De toute façon, il est bon qu'à ça. Alors après, qu'est-ce qui doit primer en photographie L'art et l'émotion, ou la technique et le rationnel En ce qui me concerne, c'est un savant mélange des deux, et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est la raison pour laquelle je tape pas trop fort sur les automatismes de mon appareil photo, parce que je suis persuadé qu'il m'a déjà permis de réussir plein de photos en prenant des décisions plus justes et surtout bien plus rapidement que si c'était moi qui avais dû les prendre. Et le tout sans que je m'en rende compte. Et ça, ça a un côté magique quand même. Et l'autre souplesse que ça vous apporte également, c'est que ça décharge votre cerveau de toutes ces considérations techniques pour pouvoir vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire votre sujet votre composition et la lumière. Bref, les trois choses les plus importantes qui déterminent si réellement votre photo est belle ou pas. 
Il y a ensuite un autre facteur qui entre en ligne de compte, et pas des moindres, c'est le temps de pause, qui a un fonctionnement un peu plus complexe que ce qu'on imagine. Si vous pensiez que le temps de pause, quand il est géré de façon automatique, est en mode freestyle, là, pareil, vous êtes bien loin de la vérité. En mode P et en mode A, ou AV chez Canon, encore une fois, le temps de pause est géré par votre appareil, sauf qu'il ne descendra que très rarement de son propre chef à des valeurs extrêmes. Tout simplement pour vous éviter ce qu'on appelle le flou de bouger, donc le flou que vous induisez en bougeant votre appareil photo pendant la prise de vue. Et c'est normal, hein, le but du jeu, c'est que vos photos soient nettes et réussies, quitte à ce qu'elles soient un peu bruitées. Et ce temps de pause n'est pas défini de façon arbitraire. Non, il prend en compte la focale utilisée sur votre objectif. C'est d'ailleurs marqué dans les menus d'aide chez Canon. Pour maximiser vos chances de faire des photos nettes, il y a une règle simple qui dit que votre temps de pause ne devrait pas descendre en dessous de la focale utilisée. Par exemple, si vous avez une focale à 50 mm, qu'il s'agisse d'une focale fixe ou d'un zoom réglé à 50 mm, hein, peu importe, eh bien, le temps de pause à utiliser au minimum est de 1 cinquantième de seconde. Si vous descendez en dessous de ce temps de pause, vous vous exposez à des risques d'avoir une photo qui comporte un flou de bouger. Alors, évidemment, c'est une règle un peu basique, hein, puisque finalement ça ne s'applique que lorsqu'on shoot à main levée et sans aucune stabilisation d'aucune sorte. Dès lors que vous utilisez la stabilisation de votre objectif, celle du capteur ou même les deux conjointement, vous pouvez évidemment vous permettre d'utiliser un temps de pause plus long. Je tiens d'ailleurs à préciser que la façon que vous aurez de vous appliquer en prenant la photo jouera aussi un rôle important. Par exemple, le fait de retenir sa respiration pendant la prise de vue, eh bien, ça aide à limiter le flou de bouger, d'autant plus si le temps de pause est un peu long. Pour autant, l'automatisme de votre appareil tel qu'il a été conçu, lui, s'en fout que vous utilisiez une stabilisation ou pas, ou même que vous soyez avec ou sans trépied. Il applique cette règle et au final, je trouve que c'est pas plus mal. Bon, parfois, il se permet une petite marge. Euh, comme vous l'avez vu d'ailleurs tout à l'heure avec le 60 mm macro quand il oscillait entre 1 80e et 1 60e de seconde. Mais on en revient à ce que je disais dans les chapitres précédents. L'algorithme n'a pas été conçu de façon trop rigide. Ça accorde toujours une petite part de souplesse dans les faits. Et plus vous allez utiliser une focale longue, plus il va se bloquer à des temps de pause rapides. Par exemple, ici, vous voyez qu'à 200 mm, il se bloque bien à 1 2 centième de seconde et pas moyen de le faire descendre en dessous, à moins de dézoomer. Et dans le cas des objectifs ultra grand angle, par exemple ici à 16 mm, et ben là, il y a un piège, il descendra pas à 1 quinzième de seconde. C'est quoi encore ce bordel euh, oui, là il y a une petite subtilité et c'est pour ça que je lui ai consacré un chapitre entier à ce temps de pause. En règle générale, votre appareil bloquera dans tous les cas à 1 trentième de seconde. Il descendra pas en dessous de cette valeur. Et c'est toujours dans cette idée de limiter le flou de bouger ou même le flou de mouvement, c'est-à-dire le flou que produit votre sujet en bougeant pendant la prise de vue. Même si à 1 trentième de seconde, on peut déjà avoir un flou de mouvement assez facilement. Hein en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il est absolument impossible pour votre appareil de descendre à des valeurs ultra basses. N'espérez hein. même pas qu'il vous propose des temps de pause à plusieurs secondes automatiquement, il ne le fera pas. Et finalement, c'est très bien qu'il ne vous propose pas des temps de pause complètement délirants, parce que ce sera un comportement absurde. Votre appareil doit faire en sorte de rester le plus polyvalent possible. Et de toute façon, il part du principe que vous shootez à main levée tout le temps et que donc les photos doivent être réussies en toutes circonstances. Alors, euh, vous proposez de façon automatique un temps de pause à euh, 5 secondes, tout ça pour rester à 100 ISO, ça n'aurait aucun sens. D'ailleurs, dans les menus de certains appareils, vous avez la possibilité d'intervenir sur cette valeur minimale de temps de pause. Alors, il faut au moins que ce soit un appareil de gamme expert et pas trop vieux. Hein, donc ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas un tel menu dans le vôtre. Par exemple, j'ai cette option sur mon 70D qui date de 2013, mais le 60D sorti en 2010, il l'a pas. 
Bon, voilà, faut remonter sur des appareils vieux de plus de 20 ans pour être bridé à ce niveau, ça vous laisse une bonne marge. Alors, personnellement, je le laisse en automatique parce que bah, je trouve son jugement plutôt juste, mais voilà, pour certains cas particuliers, euh, si vous sentez que ce que votre appareil vous propose, bah, c'est déjà n'importe quoi pour les photos que vous avez besoin de faire, vous avez la possibilité de lui dire d'opter pour une vitesse minimale plus rapide. À partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous passez directement à une valeur prédéfinie, soit vous jouez avec la tolérance du mode automatique, même si ça, encore une fois, c'est pas une option disponible sur tous les appareils. Par exemple, ici, je ne l'ai que sur mon 6D Mark II qui date de 2017. Donc, bon, là déjà, on est sur des appareils un peu plus récents. Et sur les appareils les plus modernes, vous avez même la possibilité de brider l'ouverture de vos objectifs, euh, pratique pour éviter la diffraction par exemple. Donc finalement, aujourd'hui, en plus de l'intelligence de codage des développeurs, on peut en arriver à un point où on peut tellement imposer de limites à notre appareil, justement pour qu'il ne fasse pas n'importe quoi, ou euh, tout du moins ce qu'on n'aurait jamais fait, qu'on peut laisser faire les automatismes tout en leur faisant pleinement confiance. Cela dit, vous pourriez encore avoir cette sensation que l'appareil monte trop rapidement en sensibilité ISO, et si c'est le cas, eh bien vous devriez vous poser les bonnes questions. Déjà, peut-être que la scène que vous photographiez ne vous aide pas. Euh, si vous avez un manque cruel de lumière parce que vous shootez euh, en soirée ou la nuit ou même dans une pièce sombre, bah forcément la sensibilité ISO va vite grimper. Et ça, c'est normal. Hein on ne peut pas se plaindre que la sensibilité ISO monte quand on manque de lumière. Oui, à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Mais t'as fini d'agresser les gens, toi Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne aussi. Oh putain, je sens que je vais regretter de l'avoir fait revenir, lui. Bon, ensuite, est-ce que vous shootez à main levée Si vous utilisez un trépied, ça vous permettra d'allonger allègrement le temps de pose, ce qui fera forcément baisser la sensibilité ISO en compensation. Encore une fois, c'est le principe du triangle d'exposition. Bon, peut-être que vous n'avez pas de trépied, ou que vous l'avez oublié, ou même qu'il est carrément interdit là où vous êtes. Ou que t'as pas envie de te faire chier avec ça. Aussi, oui. Putain, pour une fois que tu fais une intervention intelligente, toi. Donc, si vous shootez à main levée, ah, oui, ça va pas vous aider. Mais c'est pas insurmontable pour autant. Et puisqu'on a parlé du temps de pause, peut-être que vous ne pouvez pas l'allonger outre mesure, même avec un trépied, parce que bah, vous avez besoin de figer un mouvement, donc une vitesse rapide est indispensable. Et plus la vitesse sera rapide, plus la sensibilité ISO augmentera pour compenser le peu de lumière qui aura le temps d'arriver jusqu'au capteur. Là, il n'y a pas le choix. Ensuite, est-ce que votre objectif est suffisamment lumineux Et vous voyez que les considérations matérielles arrivent seulement maintenant. Euh, si vous utilisez un objectif fourni en kit avec votre appareil, avec une ouverture glissante qui ne fait pas mieux que f4 à f5.6, soit des ouvertures moyennes, eh ben, il ne faut pas vous étonner que la sensibilité ISO grimpe rapidement. Votre appareil n'a pas d'autre choix, je vous le rappelle. Par exemple, euh, si vous obtenez un 3200 ISO à f5.6, bah, si vous aviez pris cette même photo avec un objectif plus lumineux qui ouvre à f2.8 par exemple, eh bien vous seriez descendu à 800 ISO. C'est déjà pas la même musique là. Hein Et les objectifs lumineux sont d'autant plus indispensables si vous avez une pratique photo qui nécessite de figer les mouvements. Typiquement, la photo d'action ou même la photo animalière. Et enfin, si vous avez toutes les conditions réunies pour avoir la valeur ISO la plus basse possible, donc c'est-à-dire le bon matos et la bonne lumière, mais que votre appareil vous sort quand même une photo à 1600 ou 3200 ISO sans que vous compreniez pourquoi, eh ben il va falloir réviser le principe du triangle d'exposition d'Ardar. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous montrer une astuce qui se trouve dans les menus de votre appareil photo et qui va vous permettre de brider la montée en sensibilité ISO dans tous les cas de figure. Alors, c'est une option intéressante, mais elle s'accompagne d'un défaut que vous n'allez pas pouvoir ignorer bien longtemps. Vous allez voir. Cette option, vous devriez l'avoir sur à peu près tous les appareils réflexes, pour peu qu'ils soient pas trop vieux, et évidemment, sur les hybrides. 
pour vous dire, même le 60D a cette option. Et je vous rappelle qu'il date de 2010. Donc, il y a une possibilité pour que vous ne l'ayez pas, mais enfin là, ça deviendra assez rare. Dans ce menu, vous avez la possibilité de définir la plage d'utilisation de la sensibilité ISO en automatique. Et ici, vous voyez que j'ai réglé mon boîtier, euh, là c'est le 6D Mark II, pour qu'il utilise la plage de 100 à 3200 ISO en automatique, pas plus, pas moins. Cela dit, j'ai toujours la possibilité d'utiliser d'autres valeurs de façon manuelle, comme vous pouvez le voir dans cet autre menu, ici de 50 à 100 2400 ISO, soit la plage totale proposée par le 6D Mark II. Donc maintenant, vous avez le moyen de limiter la montée en sensibilité ISO. Mais prévoyez tout de même une certaine marge. Alors évidemment, le but du jeu, c'est d'éviter de monter trop haut en sensibilité, parce que faut pas se leurrer, hein, même si votre appareil est capable de monter à 100 2400 ISO comme le 6D Mark II, ce sont des valeurs qui sont absolument inexploitable, et j'irais même jusqu'à dire que c'est juste un argument marketing. Mais d'un autre côté, si c'est pour réussir une photo, bah faut pas hésiter à monter un peu en sensibilité. Il faut donc que vous trouviez un juste milieu pour cette valeur maximale. Par exemple, sur les appareils à capteur APS-C, je les bride généralement à 1600 ISO, voire 3200 si vraiment il est bon. Et sur les pleins formats, je leur permets jusqu'à 3200 facilement ou 6400 grand max. A vous, donc, de trouver votre compromis en fonction de bah, votre tolérance au bruit, déjà, euh, en fonction de la taille de votre capteur, en fonction de la génération de votre appareil aussi, hein, puisque à taille de capteur égale, un appareil qui est sorti en, je sais pas, en 1994, par exemple, et un autre en 2024, bah, ils vont pas bruiter de la même manière. Donc, n'hésitez pas à faire vos batteries de test et à voir ce qui vous conviendra le mieux. Et donc, le problème... Eh ben, ce serait d'être trop frileux et de bloquer à 400 ou même 800 ISO par exemple. Ce sont des valeurs qui sont beaucoup trop basses. Et oui, même si le bruit peut être un vrai problème, c'est pas non plus votre ennemi numéro 1. Non, votre ennemi numéro 1, c'est la photo ratée. Posez-vous cette question. Préférez-vous une photo, certes, avec du bruit, à 1600 ISO, mais réussie, qui conserve le souvenir et l'émotion de la scène, ou une photo à son ISO, donc pas un pet de bruit, ok, super, mais complètement loupé à cause d'un temps de pause trop long et qui n'aura donc que pour vocation d'être supprimée tellement elle est floue. Votre croisade contre le bruit ne vous apportera qu'une chose, louper vos photos. Donc en clair, c'est une guerre perdue d'avance. Alors faites-vous violence et... Euh voilà, vous devriez maintenant être convaincu que les problèmes que vous rencontrez lorsque vous obtenez des photos à des valeurs ISO trop élevées, bah, c'est d'abord vous, <rire> désolé. <rire> euh, ensuite, la scène que vous rencontrez, et notamment sa lumière, ou plutôt son manque de lumière. Ensuite, euh, les réglages que vous faites, euh, qu'il s'agisse de mauvais réglages ou de contraintes que vous avez, notamment sur le fait de vouloir euh, figer un mouvement. Et... Après tout cela vient le problème du matériel, qui peut déjà s'expliquer par un objectif pas assez lumineux, donc bah, euh, là, oui, il faut investir. Et si malgré tout ça, vous estimez que la montée en sensibilité est un problème parce que bah, vous vous retrouvez régulièrement à 1600, 3200, 6400 ISO, parce que votre pratique photo vous l'impose et que vraiment vous trouvez que vos photos sont trop bruitées, eh bah, ben là, effectivement, il est temps d'envisager de changer de boîtier. Ça en fait des étapes. Hein. J'insiste encore bien sur ce point, quitte à être relou, mais les considérations matérielles, ça ne vient qu'en tout dernier. D'accord euh, Je dis pas qu'il faut les négliger, bien évidemment. Et vous avez aussi le droit de vous faire plaisir. Ça, c'est même pas le problème. Mais simplement, sachez d'abord vous remettre en question et analyser correctement la situation avant de vouloir faire chauffer la carte bleue. Encore une fois, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, mais ne claquez pas votre fric pour justifier le manque de performance que vous rencontrez et pensez que ça va tout résoudre d'un coup de baguette magique. Et le pire dans tout ça, c'est que si ça se trouve, le matériel que vous possédez déjà est capable de faire ce que vous attendez de lui. C'est juste que vous ne l'exploitez pas correctement. Et moi, je peux vous y aider grâce à mes formations que vous retrouverez juste ici. Ah, le petit placement de produit Ouais, mais là, c'est pour moi, donc euh, j'ai le droit. Ouais, allez, c'est bon, ça passe pour cette fois. 
Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sortira. Et puis c'est important pour nous, hein, créateurs de contenu, vous êtes encore beaucoup trop nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors, si le contenu vous plaît et que vous ne voulez pas louper les prochaines sorties, et aussi que vous voulez me soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans tous les cas, moi je suis très content de vous retrouver et de revenir sur YouTube. Euh, écrire et tourner cette vidéo, ça m'a fait du bien. Euh, même si elle a mis euh, du temps à sortir depuis l'annonce de mon retour, je m'en excuse. Alors je vous dis à très vite. Euh, je vais me mettre au travail pour sortir la prochaine vidéo plus rapidement, que vous attendiez pas encore euh, je ne sais combien de mois. <rire> Allez, ciao